baie welkom by vandag sy luister meditasie. Dit is vandag woensdag, 7 december, en ons staan vandag stil by Psalm 71, vers 1 tot 7. Ek nooi om die tweede koningsblauw kaars van Advent aan te steek, die kaars van vrede. Toen Chris dit, neem my oomlik en steek dit saam met die wit kaars, wat Christus verteenwoordig aan. Ek nooi jou nou om jou oor toe te maak, om jou oomlik stil te raak, om jou gedagtes te centreer en te weet, dat die Heere die God van genade en liefde in jou teenwoordig is. Draai doelbewis na die Heere sy teenwoordigheid, alle paar keer diep asem en herhaal die volgende woorde, Heere, jy is my toevlug, my skuiling en onweer, een skari vir die kwetsende somersson, een omhelsing en een oomlik van seer. Jy is die woorde, dis ou kei. Wanneer ek swak en leeg is, is jy die stem wat my herinner, ek is genoeg. Wees lig. Amen. Kom ons luister saam na die verwerking van Psalm 71, gesing dier die groep genaamd Poor Bishop Hooper. And here 
this gray. Oh God, do not forsake me, so I may proclaim Your might again to another generation. To all those coming. Psalm 71 Nadat ek oud geword het Vers 1 By u Heere, skuil ek Laat my toch nooit te leergestel staan nie Red my en bevry my Want u is getrouw Luister toch na my en help my Wees vir my rots om na toe te vlug Waar ek altyd die veiligheid mag vind Wat u tot my redding beskik het want u is my rots en my vesting. My God, bevry my die hand van die goddeloses, uit die greep van skirke en verdrukkers, want u, Heere, u is my hoop, op u, Heere, het ek van jongs af vertrouw. U is my hoop, van my geboorte af, reeds voor ek in die wereld gekom het, het u my beskerm. U loof ek gedurig deur, Ek is vir baie een wonder, want u is vir my een veilige toevlug. Lees nou weer hierdie tekst. Wat staan vandag vir jou uit? Wat spreek tot jou in hierdie besalm? Staan het uitje hierby stil en gesels met die Heere in gebed hieroor. Hulle sê, in hierdie lewe is daar vir ons elk en iets waarvan ons weghaard loop. Iets wat ons vrees, wat ons bang maak, waarvan ons skuiling soek. Te samen met dit, van waar ons af weghaard loop, is daar ook een plek waar toe jyn ons haard loop. Een plek waarna ons kan vlug. Wat is die dinge in jou lewe, waarvan jy al weghaard loop? Wat is dit, wat jy in jou diepste mens wees, vrees? En laastens, waarheen haard loop jy? Wat is tans jou rots en jou vesting? Vraag jy die vraag vir jouself toe, en gesels vry en eerlik met die Heere in gebed hieroor.
Psalm 71 kan baie maal gesien word as een ou stuk geroeste christen gereedskap. Een tekst wat allemaal ken en wat eindelijk al oorgebruik is. Ons moet wel nie die fout maak om net te lees in die mooi van die woorde nie. Maar te sien dat die auteur hier vertel van sy hele leven. Hy omskryf God sy sien, sy beskerming en sy hoop in sy leven van selfs voor hy nog gebore is. Selfs in sy jeug en nou, op sy oudag, ervaar hy steeds die Heere as een skuiling, as hoop, as vertrouwe, as beskerming. Ek nooi jou nou om in hierdie laaste oomlik van stilte oor jou eie leven na te dink, oor jou ontwikkeling van kindsbeen af. Waar het die Heere omself aan jou bewys as een stuk hoop, as een rots en een vesting, as een toevlug en een skuilplek? Ek nooi jou om hierdie vraag in hierdie dag in te neem. Talke saar gebeure in jou leven waar jy nog nie herken het dat die Heere gewerk het nie. Talke sta tye in jou leven, wat jy nog nie besef, dat die Heere toch wel vir jou een vesting en een skuilplek was nie. Dink hieroor na, en gesels met die Heere hieroor. Heilige Heere, wees vir my rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind, wat u tot my redding beskik het, want u is my rots en my vesting. Amen.